ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் எம்எஸ் வேர்ல ரூல்டு எக்ஸாம் பேப்பர் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் தென் நோட் புக் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் டூ லைன் போட்ட எக்ஸாம் பேப்பர் அண்ட் நோட் புக் தென் ஃபோர் லைன்ஸ் போட்ட எக்ஸாம் பேப்பர் அண்ட் நோட் புக் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை எப்படி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த விஷயத்தையும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எம்எஸ் வேர்ட் ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிங்க அதில் லே அவுட் டேபில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் பேஜஸ் செட்டர் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் மார்ஜின்ஸ்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் டாப் பாட்டம் லெஃப்ட் ரைட் எல்லாத்துலேயுமே சீரோ கொடுத்துருங்க நான் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சீரோ கொடுக்குறேன் அப்படியே கீபோர்டில் டேப் கீ கொடுத்துட்டே வரேன் அப்படியே சீரோ கொடுக்குறேன் டேப் கீ சீரோ டேப் கீ சீரோ தென் ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே தென் சைஸ்ன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஜஸ்ட் அதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க தென் மோர் பேப்பர் சைஸஸ் அதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் தென் அதில் விட்டில் பேப்பர் டேப் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க விட்டில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது எயிட்டீன் சென்டிமீட்டர் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருவோம் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தென் ஹைட்டில் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகேவா இந்த சைஸில் நீங்கள் லீகல் ஏ ஃபோர் லெட்டர் அப்படி ஏதாவது கொடுக்கணுனாலும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே தென் நம்ம இன்சர்ட் டேப் போவோம் அதில் டேபிள் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் இன்சர்ட் டேபிளில் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸில் ஒன் அப்படின்னு கொடுங்க நம்பர் ஆஃப் ரூல்ஸில் தேர்ட்டி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுங்க இப்படி வந்துடும் இந்த டேபிளில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே லெஃப்ட் கார்னரில் கவனிங்க ஒரு சின்ன பாக்ஸில் ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கும் ஜஸ்ட் அதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணதும் டேபிள் செலக்ட் ஆகிரும் இங்கே டேபிள் டூல்ஸில் டேபிள் டிசைனில் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க மோர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்துடும் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது மோஜிஃபை டேபிள் ஸ்டைல் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பார்டர் கலரை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இதில் ஆட்டோமேட்டிக் அப்படின்னு இருக்குது இதில் கிளிக் பண்ணி நான் இதில் ப்ளூ கலர் கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா ப்ளூ கலர் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ப்ளூ கலருக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் நாம் டேபிள் டூல்ஸில் லே அவுட் டேபில் கிளிக் பண்ணுறோம் அதில் நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ரோவோட ஹைட்டை நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் கரெக்டான ஹைட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூல்டு பேப்பருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துட்டு என்று கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸோடு இருக்கிற இந்த பாக்ஸில் கிளிக் பண்ணி இப்படி ட்ராக் பண்ணி கீழே கொண்டு வரேன் எதுக்குன்னா டாப்பில் எனக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மார்ஜின் வேணும் பாட்டமில் டூ சென்டிமீட்டர் மார்ஜின் லெஃப்டில் டூ சென்டிமீட்டர் இது காமனாக இருக்கிற மார்ஜின் தான் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாட்டமில் கரெக்டாக நமக்கு வந்திருக்கு டாப்லேயும் கரெக்டாக இருக்குது ஃபைன் இந்த டேபிளில் ஃபர்ஸ்ட் ரோவை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இப்படி கிளிக் பண்ணதும் இந்த டேபிள் டிசைன் லே அவுட் இந்த டேபெல்லாம் எனேபிள் ஆகிரும் டேபிள் டிசைனில் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் பார்டர் ஸ்டைல்ஸ் போகிறேன் அதில் டபுள் லைன்ஸ் இருக்குது கவனிங்க டபுள் சாலிட் லைன்ஸ் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் அதை நான் கிளிக் பண்ணிடுறேன் தென் இதோட லைனோட வெயிட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அது அதுக்கு ஜஸ்ட் நான் இதில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் த்ரீ பை ஃபோர் பாயிண்ட் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் நான் அதோடய திக்னஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்காக ஒன் அண்ட் ஆஃப் பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிடுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பென் கலர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணி ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ரெட் கலர் இங்கே கவனிச்சிங்கன்னா பார்டர் பெயிண்டர் அப்படிங்கிறது எனேபிள் ஆகிரும் இப்படி பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு ப்ரஷ் போல் ஐ மீன் இது ஒரு பென் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பென் மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் கிளிக் பண்ணிடுவோம் இந்த ப்ரஷ்ஷை கொண்டு போய் அதாவது இந்த பெயிண்டரை கொண்டு போய் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் கிளிக் பண்ணிடுங்க இங்கே டூ லைன்ஸும் வந்துடும் ஓகே தென் திரும்ப இந்த ப்ரஷ் வேண்டாம் திரும்பவும் நமக்கு பழையது போலவே பாயிண்டர் வேணும்னா இதில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டா போதும் பார்டர் பெயிண்டரில் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஆஸ் யூஷுவலாக உங்களுக்கு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் நாம் லெஃப்ட் மார்ஜின் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு இன்சர்ட் டேபில் கிளிக் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் டேபில் ஷேப்ஸ் போகிறேன் அதில் லைன்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட் 
மோர் லைன்ஸுக்கு வரும்போது இங்கே அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு வந்துடும் அதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கலருக்கு ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணி ரெட் கொடுக்குறோம் கலர் ரெட் கொடுத்துருங்க தென் அதில் கம்பவுண்ட் டைப் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டபுள் லைன்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் டபுள் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட் நாம் பண்ண வேண்டியது இதில் வித் அப்படின்னு இருக்குல்ல அதை நாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வருவோம் நாம் எங்கள் டாப்பில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லை வித் அதுக்கு ஈக்குவலாக வரது மாதிரி நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஓகே ஓகே ஓரளவு கரெக்டாக வந்துடுச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி அப்படி வந்ததை நீங்கள் விட்டுட்டா போதும் ஓகே கொடுத்துருங்க திரும்ப ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணி ஷிஃப்டை பிடிச்சிட்டு அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படியே கீழே கொண்டு வாங்க கீழே வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுருங்க ஓகே இப்போ லெஃப்டில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் மார்ஜின் கொடுத்துட்டோம் டூவை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது பரவாயில்ல இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் நமக்கு பேஜ் நம்பரும் டேட்டும் கொடுக்கணும் அதுக்கு இன்சர்ட் டேப்பில் கிளிக் பண்ணுறேன் அதில் ஷேப்ஸ் ஆப்ஷன் எடுத்து அதுலேருந்து ஒரு ஷேப் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணி ட்ரா பண்ணிடுறேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஷேப் ஃபார்மேட்டுங்கிற ஒரு டேப் வந்துடும் அதில் ஷேப் ஸ்டைட்ஸில் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க தென் தேர்ட் ஒன்று செலக்ட் பண்ணிடுங்க இதில் ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டெக்ஸ்ட்னு கொடுக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறேன் பேஜ் நம்பர் செமி காலன் ஓகே செமி காலன் கொடுத்துருவோம் தென் என்ட்ரு கொடுக்குறேன் டிஏடி டேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் இங்கேயும் செமி காலன் கொடுத்துட்றேன் ஓகே தென் பி பக்கத்தில் கடைசர வச்சு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் டி பக்கத்தில் கடைசர வச்சு பேக் ஸ்பேஸ் இது இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் டேப் போகிறேன் அதில் லைன் ஸ்பேஸிங்கில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ரிமூவ் ஸ்பேஸ் ஆஃப்டர் பேராக்ராஃப் அதை கிளிக் பண்ணிடுவோம் தென் இதில் கிளிக் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகே தென் ஃபான் கலரை ரெட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் இந்த டேட்டு கிட்ட நீங்கள் ஸ்லாஷ் ஏதாவது கொடுக்கணாலும் கொடுத்துக்கலாம் வேண்டான்னா பிளாங்காக கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஓகே தென் நீங்கள் இதில் லைட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை சின்னது பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நமக்கு பெருசாக தேவையில்லை ஓகே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் எடுத்து வச்சுருவோம் தென் இந்த எந்த கம்பெனி இந்த பேப்பரை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க அவங்க நேம் கொடுக்கணுனாலும் நீங்கள் இங்கே கொடுத்துக்க முடியும் அதை நம்ம கொடுத்து பார்க்கலாம் எப்படின்னு ஓகே இன்சர்ட் டேப் போகலாம் அதிலேருந்து ஒரு ஷேப் எடுத்துக்கோம் ஓகே இந்த ஷேப் எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் இதில் ட்ரா பண்ணிடுறேன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஷேப் ஃபார்மேட்டில் போய் தேர்ட் ஒன் இதை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆட் டெக்ஸ்ட் இதில் சியூடிஇ க்யூட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து போல்ட் பண்ணிடுறேன் தென் ஹோம் போய் ஃபான் கலர் ரெட்டு கொடுத்துக்கிறேன் தென் இந்த சைஸ் சின்னது பண்ணிக்கும் ஓகே எந்த அளவு சின்னது பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு சின்னது பண்ணிக்கும் ஓகே இப்படி சின்னது பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை தூக்கி எங்கே பண்ணிடலாம் இங்கே வச்சிடலாம் ஓகே ஃபைன் இப்போது அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியோட நேமும் நமக்கு இங்கே கரெக்டாக வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஷேப் ஃபார்மேட் போங்க அதில் ஷேப் அவுட் லைனில் கிளிக் பண்ணி நோ அவுட் லைன் கொடுத்துருங்க இப்போ கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் ஓகேவா இந்த பேஜ் நம்பரும் டேட்டும் இதுக்கான ஸ்பேஸிங் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஹோம் டேப் போய் லைன் ஸ்பேஸிங் போய் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கொடுத்துக்கிறேன் தென் இதை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் ஓகே கரெக்டாக ஆகிடும் ஓகே ஃபைன் இப்போ கரெக்டாக வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கரெக்டான எக்ஸாம் பேப்பர் நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இதில் ஒரு பேஜ் இருக்கிறது மாதிரி தான் இருக்குது சில பேப்பர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரூல்டு பேப்பரில் ஃபோல்டு பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா ஃபோல்டபுளாக இருக்கும் அதை நம்ம இப்போது ரெடி பண்ண போகிறோம் எக்ஸாக்டாக கரெக்டே அதே சைஸ் தான் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு சில பேப்பரில் இருக்கலாம் ஆனால் இது கரெக்டான சைஸ் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நாம் லேஅவுட் டேபில் கிளிக் பண்ணுவோம் அதில் சைஸ் போகிறேன் மோர் பேப்பர் சைஸஸில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் அதில் வித்தில் நம்ம எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கோம் அதை தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மற்றதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஹைட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ கவனிச்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒரே ஒரு விஷயம் நீங்கள் பண்ணிட்டால் போதும் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க ஓகேவா இதில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இந்த கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுருங்க எந்த ஒரு விஷயத்த பண்ணால் மட்டும் போதும் ஓகே இங்கே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ப்ராசஸிங் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகுது சிஸ்டத்தோட விஷயம் ஓகே இப்போ இதில்
அப்போது எயிட்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டியில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த மார்ஜினை போட்டுடலாம் இதில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இப்படியே தூக்கி நீங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி இருக்குல்ல இதெல்லாம் நீங்கள் வச்சுட்டா போதும் கீழே பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குது ஓகே உங்களோட கீபோர்டில் ஷிஃப்ட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க தென் கியூட் இதிலையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க இங்கே பேஸ்ட்டாக இருக்குது இங்கே பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வச்சா போதும் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு தேட்ஸ் இட் இப்போ ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இது தான் நம்மளுடைய ரூல்ட் எக்ஸாம் பேப்பர் இதே விஷயத்தை நாம் என்ன ஆக்கலாம்னா நோட் புக் ஆக்கலாம் சிம்பிள் விஷயந்தாங்க இந்த எயிட்டீன் இருக்குல்ல இதில் தான் ஃபோல்ட் ஆகும்னு சொன்னேன் இது தான் நோட் புக்கோட மிட் பாயிண்ட் இந்த எயிட்டீனுக்கு லெஃப்டில் ஒரு பேஜ் எயிட்டீனுக்கு ரைட் சைடில் இந்த மார்ஜினோட ஒரு பேஜ் இவ்வளோதான் விஷயமே உங்களுக்கு நோட் புக்கும் ரெடி சிம்பிளாக ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் நாம் டூ லைன்ஸ் நோட் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதுக்கு நாம் லே அவுட் டேபில் கிளிக் பண்ணுவோம் பேஜ் செட்டப்பில் கிளிக் பண்ணிடுங்க இதில் டாப்பில் மார்ஜின்ஸில் டாப்பில் ஜீரோ பாட்டம் ஜீரோ லெஃப்ட் ஜீரோ ரைட் ஜீரோ கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் போங்க டேபிளில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதை ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா இங்கே கரெக்டாக உங்களுக்கு அந்த டேபிள் ப்ளேஸ் ஆயிரும் தென் இதில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி இந்த பாயிண்ட் வரும்போது ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் அவுட் சைடில் எழுத்து விட்டுருங்க ரைட் சைட்லேயும் அதே மாதிரி கிளிக் பண்ணி அவுட் சைடில் எழுத்து விட்டுருங்க இங்கே டேபிள் டூல்ஸில் லே அவுட் டேபில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஹைட்டு நாம் இதில் கொடுக்க வேண்டியது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் நாம் பண்ண போகிறது காப்பி பேஸ்ட் தான் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுங்க தென் கட்ஸ்ரை இதில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு கீபோர்டில் என்ட்ரு கொடுங்க தென் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே பேஸ்ட் ஆகாது அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா கண்ட்ரோல் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கை எடுத்துருங்க எடுக்கும்போது இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் வரும் பாருங்கள் பேஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அதில் செகண்ட் ஒன்றை கிளிக் பண்ணிடுங்க பேஸ்ட் ஆகிரும் அகைன் என்ட்ரு கொடுங்க கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது ஆகலை கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ஒன்றை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆகிரும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த மூணு அனைத்தையும் செலக்ட் பண்ண போகிறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுக்குறோம் தென் கட்சர இதில் வச்சுடுறோம் என்ட்ரு கொடுக்குறோம் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிடுறோம் என்டர் கண்ட்ரோல் வி 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 இப்படி கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வந்துடுங்க இப்போ கண்ட்ரோல் இஸ்தட் கொடுத்துருவோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் கீ ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டிலீட் கீ கொடுத்துறேன் டிலீட் ஆயிரும் தென் கீபோர்டில் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க கட்சர் நமக்கு இதில் இருக்குப்போ என்ட்ரு கொடுத்துட்டே வாங்க ஓகே ஒரு த்ரீ வரைக்கும் இங்கே வர்றது வரைக்கும் என்ட்ரு கொடுத்துருங்க ஓகே ஃபைன் கீழே பார்க்கலாம் கீழே வந்து நெக்ஸ்ட்டு பேஜுக்கே போயிடுச்சு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க டேபிளில் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் டிலீட் கொடுக்கலாம் டிலீட் ரோஸ் இதுலேயும் ரைட் கிளிக் பண்ணி டிலீட் ரோஸ் கொடுக்கலாம் அவ்வளோதான் டிலீட் ஆகிடும் டிலீட் ஆகிடுச்சு இப்போது ஜஸ்ட் இதில் கடைசியில் வச்சுடுறேன் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே ஒரு பேஜ்லேயே வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் நாம் பண்ண போகிறது இன்சர்ட் டேப் போகிறேன் அதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷேப்ஸ் போகிறேன் லைன்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் லைன் எடுத்துடுறேன் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஓகே இது வரைக்கும் கொடுத்துட்றேன் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே பண்ணுங்கள் தென் இதில் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷேப் ஃபார்மேட் போயிடுறேன் அதில் ஷேப் அவுட் லைனில் கிளிக் பண்ணி வெயிட் போய் மோர் லைன்ஸ் அதில் கலரில் ரெட் கொடுத்துட்றேன் தென் அதில் விட்டில் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஒரு ஒன் கொடுத்துட்றோம் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சேஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணலை நெக்ஸ்ட் நான் மறுபடியும் இன்சர்ட் போகிறேன் அதில் ஷேப்ஸ் போகிறேன் லைன்ஸில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ரா பண்ணுறேன் ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ட்ரா
அப்படியே கீழே வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுருங்க ஓகே இப்போ இன்னொரு விஷயம் பண்ணலாம் இது இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹோம் போய் லைன் ஸ்பேஸிங்கில் நம்ம கரெக்டாக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் அந்த மாதிரி கொடுக்குற மாதிரிலாம் கொடுத்துக்கலாம் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூட நல்லாயிருக்கும் அப்போ நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணலான்னா இதில் அடிஷ்னலாக கூட நம்ம பேஸ் பண்ணிக்க முடியும் இது இவ்வளோத்தையும் காப்பி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி கண்ட்ரோல் வி ரெண்டு தேவையில் ஒன்று தான் போதும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் டிலீட் ரோஸ் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஓகேவா இப்போ கரெக்டாக பக்காவாக நமக்கு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் டூ லைன்ஸுக்கான நோட் புக் ப்ரிப்ரேஷனும் முடிஞ்சிருச்சு எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கவனிங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நாம் ஃபோர் லைன் நோட் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அதுக்கு இன்சர்ட் டேபில் கிளிக் பண்ணுறேன் டேபிளில் கிளிக் பண்ணுறேன் இன்சர்ட் டேபிள் அதில் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் ஒன் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஃபோர் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் நாம் பண்ண போகிறது ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு டேபிள் டிசைனில் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க தென் மோஜிஃபை டேபிள் ஸ்டைல் அதில் நாம் இந்த பார்டர் கலர் இருக்குல்ல அதில் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க லைட் ப்ளூ கலர் கொடுத்துட்றேன் தென் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நாம் இந்த டேபிள் டிசைன்லேயே பென் கலருன்னு இருக்குது ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணிடுறேன் உடனே இந்த பார்டர் பெயிண்டரும் செலக்ட் ஆகிரும் இப்போ கரெக்டாக அந்த பென் வந்துருச்சு ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபஸ்ட் லைனில் தென் லாஸ்ட் லைன் இதுலேயும் கிளிக் பண்ணிடுறேன் நெக்ஸ்ட் டேபிள் டூல்ஸில் லே அவுட் டேபில் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் ரோ ஹைட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி இதுதான் ஃபோர் லைன் நோட் புக்குக்கான ரோ ஹைட் கரெக்டான ஹைட்டு தான் ஓகேவா கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் நாம் லே அவுட் டேபில் கிளிக் பண்ணணும் அதில் பேஜ் செட்டப்பில் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு டாப் ஜீரோ ஓகே பாட்டம் ஜீரோ லெஃப்ட் ரைட் எல்லாமே ஜீரோ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் நாம் பண்ண போகிறது ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி வெளியே கொண்டு போய் விட்டுருங்க இங்கேயும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி வெளியே இருக்கிறது மாதிரி கவனிச்சுங்க ஓகே வெளியே வந்துடுச்சு நெக்ஸ்ட் நாம் பண்ண போகிறது இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணுறோம் தென் கட்சர் இதில் வச்சுருங்க என்ட்ரு கொடுங்க கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுங்கள் என்ட்ரு கண்ட்ரோல் பி இப்படி நீங்கள் பண்ணிட்டே வாங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த பேஜ் ஃபில் ஆகிறது வரைக்கும் இந்த ப்ரொசீஜர் கன்டினியூ பண்ணுங்கள் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டோம் திரும்ப என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இருக்குல்ல அதை நம்ம கிளிக் பண்ணி ஷிஃப்ட் டெலீட் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுங்க ஓகே திரும்ப என்ட்ரு கொடுங்க திரும்ப என்ட்ரு ஓகே ஓரளவு கரெக்டாக வந்துருச்சு டாப்பில் பாட்டம்லேயும் கரெக்டாக இருக்குது ஓகே ஃபைன் அவ்வளோதான் விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபோர் லைன் நோட் புக் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் டேபிளை கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டேபிள் டிசைன் போங்க அதில் பார்டர் ஸ்டைல்ஸ் அதில் டபுள் லைன்ஸ் வராத மாதிரி செலக்ட் பண்ணிங்க இங்கே உங்களுக்கு திக்னஸ் எப்படி வேணுமோ அப்படி கொடுத்துங்க தென் பென் கலர் ரெட்டாக இருக்கட்டும் தென் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க திரும்ப பார்டர் பெயிண்டரை கிளிக் பண்ணிடுங்க தென் இன்சர்ட் டேபில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஷேப்ஸ் லைன் எடுத்துருங்க லைன் எடுத்துகிட்டு ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிடுங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ண ப்ரொசீஜர் தான் சேம் ப்ரொசீஜர் சேம் விஷயத்த எங்கேயும் பண்ணிடுங்க ஃபோர் லைன் நோட் புக் ப்ரிப்ரேஷனையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இன்னும் நாம் பிரிண்ட் எடுக்கணும்னா பிடிஎஃபில் எடுத்து வச்சு நம்ம பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் அது சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் போங்க சேவர்ஸ் சேவர்ஸில் ப்ரௌஸ் கொடுங்க அதில் நீங்கள் ஃபைல் நேம் கொடுத்துக்கலாம் சேவர்ஸ் டைப்பில் பிடிஎஃப் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கங்க இங்கே நாம் என்ன சைஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் லேஅவுட்டில் போய் சைஸில் ஏ ஃபோர் கொடுக்குறாமா லெட்டர் கொடுக்குறாமா லீகல் கொடுக்குறாமா அப்படி கொடுத்தோம்னா அதே சைஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க அப்படி எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் இன்னொரு விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கங்க நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன்று பண்ணோம் கரெக்டாக இந்த நோட் புக் மாடலில் ஓகேவா இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நாமவே என்ன பண்ணோம் சைஸ் கொடுத்தோம் இதோட சைஸ் எப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு பெருசாக தான் இருக்கும் இப்போ எங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் இப்போது மோர் பேப்பர் சைஸில் போய் பார்க்கும்போது விட்டு பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஹைட் தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்படியெல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம கொடுத்து எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா அதே மாதிரி